Открываем и уходим! Ху -ху! Весело время провели. И здесь опять ничего нет. Здесь есть только я и постмодернистские игры. Хала всем, ребятки, с вами опять Фокс Нео, и сегодня мы с вами опять поиграем в странные хорроры. И на самом деле я уже играл в игру, в которой ничего нет, но с каждым днем в сети появляется все больше и больше игр, в которых якобы ничего нет. И я ж не могу пройти мимо ничего, особенно если это ничего, помеченное как хоррор. Просто как разработчик определил, что его игра про ничто это хоррор? Вот как? Это было. Так, открываем программу и... Ничего не понятно. Так, ладно, откроем YouTube и... Туториал на 12 часов. не Так. Чтобы сделать игру. Точно! Сделаю игру про ничто. Так, добавим черный фон и... Игра готова. Что это у нас? Выглядит страшно. Это хоррор! Вот так это было, я, я понять не могу. И давайте не будем тянуть резину, вы поставите лайк, подпишитесь на канал, если вдруг не подписаны, ну и погнали в никуда! И меня обманули, вот тут написано, тут ничего нет, но тут что-то есть, тут есть какой-то телевизор, есть доски на заднем плане, слева написано, что рекомендуется надеть наушники, справа написано, что могут быть вспышки и громкие звуки, и... ах ты подлый обманщик, ты нифига не постмодернист, вот, это игра, в которой что-то есть, хотя там было написано, что здесь ничего нету, чё за обман-то такой, ну, чувак, ты просто в муте. Ты, конечно, заставил меня кринжануть сейчас. Ладно, простите. Давайте изучим это ничего. Что же будет в этом ничем? В этом ничем есть какой-то дом. И вы просто ходите по этому дому. И, наконец-таки, я попал в никуда. Ты сделал это. Э, спасибо. Тут не хватает спецэффектов. Фейерверков. Я бы их добавил, но нет. Потому что нет. Хорошо, попробуем еще раз. Все-таки в чем-то он был прав. Если вы выходите из дома, то там ничего нет. И... А, смотрите-ка. Дом изменился. Картина стала как-то странно висеть. Эта картина упала. Тут все начало крушиться. А я уже хотел уходить из этой игры. А тут завязочка какая-то интересная. И теперь мне говорят идти не налево, а направо. И что будет направо? Наушники какие-то. Блин, вот как-то... Крипово теперь стало, если честно. И что это за наушники непонятные? Ну, в принципе, непонятно, что это за наушники непонятные. И далее ничего не изменилось. И мне стало крипово внезапно. Вроде тебе говорят, что ничего нет и ничего не будет происходить. А что-то происходит. Они сделали это. Кто они? Что сделали, твою мать? Здесь ничего нет. Смотрите-ка. Это игра, которая разрушает четвертую стену. Боже мой, как я за вами соскучился. Так, пробуем еще разочек. Теперь даже картины нет. Есть какие-то когти. Это уже интересно. И они все разгромили. Я не знаю, кто они. Но они устроили здесь полнейшую жопу. Вот такие вот монстры, наверное. Или это моя фантазия? Может быть, я шизик, и я схожу с ума. И на самом деле я просто просыпаюсь с утра, выхожу в коридор, и мне мерещится всякая дичь. Я медленно схожу с ума. И эта игра олицетворяет, как я схожу с ума, что я вижу. Вот какие-то пятна непонятные. Твою мать, как это все странно. Зачем я пытаюсь искать смысл там, где его нет. Кто-то купается здесь. Эй! Кто-то? Нет. Э, они хотят... А -а 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 -а! Ну, конечно, они дверь закрыли. Они хотят, чтобы я посмотрел, кто там. А -а -а, дерьма кусок. Ладно, я готов. Сейчас будет что-то громкое, я думаю. Давайте, прикрою ушки. Серьезно? Ничего? Прям совсем. <с> Ладно. А, кровавая ванна. Ну, нормально. Э, давайте ручки помоем. А, нет, ключ нам дали, чтобы я дверь открыл. <с> Нахер пошел отсюда! Я тебя не звал. Ты как оказался в моем доме? Это просто манекен, а я просто обосрался, да? Да. Что тут у нас? Это просто манекен. Что-то странное. Зашелись. Идем дальше. Куда манекен делся? Не поняв. А внизу что-то поменялось? О, надпись. Ванной. Стоп, оно все повторяется. Смотрите, звуки появились в ванной, хотя ничего не течет. Это кажется баг. Либо это глубокая задумка разработчика. И это все было запланировано. Ладно, выходим. Мы прошли еще один уровень. Ты сделал нас. 
Что? Манекенов они имеют в виду? И теперь написано Уходи и не возвращайся Ладно, нажмем на кнопочку выйти И у меня игра вылетела И внезапно сама запустилась Вот это уже было как-то крипово Я не хотел ее запускать И вот я очутился вот здесь И я думал, что мы поиграем В какие-то всратые хорроры Со всратыми персонажами, со всратыми сюжетами В которых ничего не будет происходить А происходит какая-то шиза И меня это напрягает, я этого не ожидал Так, какой-то стол с ключом Взял ключ. Кто там? Ага, там дверь. Хорошо. Пока что не так страшно. А где громкие звуки, вспышки? Где это все? А ну-ка, открываем дверь, идем дальше. Я почему-то туда пройти не могу. Опачки, мне нужно идти на самом деле вниз. А потом направо. А где манекены? Я бы дал им имена. О, здрасте! Это просто манекен, это просто манекен, это просто манекен. Смотрите, я отворачиваюсь, поворачиваюсь, их нет. Они есть. Ладно, хорошо. Э, тут написано что-то. Э, вы не знаете, что там? Что, что, что? Там что-то? Спасибо за подсказку! Э, давайте мы при Думаем им имена в комментах. Вот напишите имя каждому эм, из манекенов. Вот как бы его назвали бы? Я бы назвал тебя Джеффри. Привет, Джеффри. Ты не понимаешь, что за херня тут творится? Это ты тут все разобрал? Спасибо, Джеффри. Так, идем наверх. На экране появляется надпись «Голова наверху». Ну, над лестницей. Окей, поднимаемся, и где голова? Уж тут моя голова окажется. Нет тут никакой головы. Чего вы меня обманываете? Вот теперь спускаться вниз опять. Спускаемся. Джеффри, ты все еще тут? Джеффри все еще тут. Вроде все нормально. Так, спускаемся обратно. В этой игре реально нет никакого смысла. Ребят, вы открыли дверь? Нет, не открыли. А где ключ? Божечки мои, как-то очень подозрительно пролагал, и мне не нравятся звуки, которые на заднем фоне э -э, творятся. Может быть, мне вообще обратно нужно вернуться? Ну, по идее, игра говорила, поднимись наверх. Но я поднялся. И чё, вот я поднялся Вот тут какие-то мелькающие текстуры багованные Какой-то стол непонятный И чё, и все, И больше здесь ни хрена А, тут что-то слева есть чего, блин? Ладно, заходим в темноту. Я ничего не вижу. О, комната 666. Ну, <смех> конечно. А, мы можем зайти в преисподнюю или пойти налево. Ну, если бы мне дали выбор попасть в ад или не попадать в ад, я, конечно, бы не попал в ад. Давайте вот пойдем налево. А там стена. Кажется, у меня нет выбора. Обычно, ну, в принципе, это логично. Если тебя хотят отправить в ад, и у тебя не спрашивают, хочешь ты, не хочешь, ну, давайте. Вот сейчас точно будет скример. Нет? Серьезно? Вот сейчас? О! Здрасте, забор покрасьте. Че, че вам от меня надо? Можно я выйду? Вы какие-то криповые. Э, можете дверь закрыть, пожалуйста? Э, ребят, дверь за закройте, я пойду отсюда. Да боже мой, тут везде стены. Э, вот вы слышите, я куда-то иду. И куда я пришел? Где дверь? А, новая дверь появилась. Став онли, только для персонала. Заходим сюда. И телепортируемся, хрен пойми куда. Замечательно, просто потрясающе. Как я обожаю ничего не понимать. Это меню игровое. Ам... И сзади опять тьма. Если у у вас уже начал протекать мозг, то поставьте лайк. Вдруг вы не поставили, потому что мой мозг уже нормально так подтек. Я не ожидал всего этого, вот честно вам скажу. Когда я прочитал описание игры, я думал, что в этой игре реально ни хрена не будет. Там из картинок была всего одна картинка. <связать> картинка с дверью. Я хотел сказать, надеюсь, игра не вылетит, и она в этот момент вылетела внезапно. И файл у меня повредился. И это просто отвратительно. Я надеюсь, что я вам смогу показать всю ту жесть, что я пережил в этой игре, потому что если нет, то вы не увидите его. Прошлых пяти минут. И я зашел в игру опять. И попробуем начать заново. Опять картина. А, все, значит, мы прошли игру. Все вернулось на круги своя. Окей, это было поистине крипово. И да, ничего не поменялось. Вроде как мы вернулись обратно. Да, сейчас ты сделай это. Все. <свы> это была какая-то очень и очень страшная срань. Я туда возвращаться не хочу. Я хочу пойти к следующей игре. Следующая игра у нас называется Пиролис или Пиролайс. И вот вам интересно когда-нибудь было, что такое пиролиз? Нет, это не выдуманное слово, я не придумал его только что. На самом деле, пиролиз — термическое разложение органических и многих неорганических соединений. В узком смысле разложение органических природных соединений при недостатке кислорода. И после такого вступления мы, наконец, можем погрузиться в этот самый пиролиз. Как бы это странно ни звучало. Поехали! 
Я, правда, не знаю, куда мы поедем. И мы очутились прямиком в 1955 году, судя по графону. И сегодня был тяжелый день, и, судя по всему. Нам нужно найти свое пальто, одеться, пойти, знаете, прогуляться. Да? 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 Давайте откроем дверь. А, дверь закрыта. Ну, конечно же. А где мое пальто? Что-то я понять не могу. Где мое пальто? В шкафу? Может, я должен закрыться в шкафу? А, я должен повесить свое пальто. Я наоборот. Не иду гулять. Я очень устал. Сегодня был тяжелый день, и я пришел домой отдохнуть. Вот как оно все. Хорошо. Э, я ложусь спать. Нет, я не ложусь спать. Что я должен сделать? Вот ни хрена непонятно. Люблю такие игры, в которые ты попадаешь, и ни хрена не понимаешь. Это, это ведь так весело. Реально. Может, я должен пойти прогуляться без пальто? А чё, а вдруг? Да. У нас, оказывается, э, соседняя комната. Это та же самая комната. Чё за херня? А -а -а, у разработчиков массовая шизофрения началась. Кактус мигал. А, это телефон. Здрасте! Алло! Газетка. Какой-то убийца на свободе. Какой кошмар. Вы слышали собаку? Что происходит? Мне кто-то позвонил. Я должен опять... Опа! Гости! Нет, я не должен повесить пальто. Кто там? А, а, там моя комната. А что, если я туда-сюда буду ходить? Я сейчас сломаю вашу сраную матрицу. А? 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 Раз, два, три. Оп, 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 оп. И я вот здесь. Я здесь уже был. Ага, я все равно должен сюда зайти. Разворачиваюсь и дверь закрыла. Да твою там мать, а? Да что происходит? Ни хрена непонятно. Куда кактус мы дели? Верните кактус, с... Я не понимаю, куда они дели мой кактус. Вот новости. В новостях расскажут про мой сраный кактус. А, что то происходит? Кто-то умер. А, они рассказывают о трагедии. Вот это вот вкусно, если честно. И ничего не понятно, если честно, тоже совершенно. О, хочу выключить телек, потому что, блин, пульт не работает. Ну, ну и где мне батарейки теперь взять? Давайте поищем батарейки, чтобы выключить пульт. И... Нет, мне не интересен сюжет. Я просто хочу взять огнетушитель. Я не могу использовать это прямо сейчас. А! А, значит, тут будет пожар. Ага, я все понял. Что-то будет гореть, и я должен буду взять огнетушитель. А пока что я спрячусь в углу. Ой, телек выключился. А почему пульт не работает? Как выключить эту мигающую хренату? Где батареи? О, огонь! Нужно потушить! Телек горит! Огнетушитель возьми! Давай, бери огнетушитель. Телевизор горит! Или я должен отвернуться, и он загорится? Нет? Что я должен сделать? Пульт явно не работает, потому что эта надпись меня уже сдолбала. Ничего не происходит. Эм, чего, блин? Я могу выйти отсюда. А, я могу выйти отсюда. Все. Идем в следующую комнату. Это у нас кекс, это сигни, а это мел. Э, три SCP-шки. Окей, понятно. Лампу кто-то положил спать. Это лампа из Пиксара. Прекрасный день. Опа, там никого нет. Опа. Это еще одна игра про шизика. Все понятно. Сегодня у нас шизофренические игры. В принципе, по названию все было понятно. И я не должен их принимать снова так скоро. Это чувак на таблетках. Он точно шизик. Это все мне мерещится. Все, все нормально. Можно сваливать. Мы здесь все триггеры протыкали. Нет, не протыкали. Нахрена мне пульт? Я могу его выбросить каким-нибудь образом? А, они там что-то болтают. А, Элик заработал. Э -э, картина Леонардо да Винчи. Хорошо. Спасибо за то, что опять оповещаете новости для меня. Кто-то сгорел. Что-то произошло. О, ковид. Интересно так прям. Ой, а это что такое? Радио. Могу я в шкаф залезть и просто забыть про эту игру? Кажется, что нет. И это как-то очень грустно, если честно. Все, новости закончились. А, пульт заработал. Вот а я, оказывается, щелкал. Теперь я могу свалить. Не, наконец-то. Телек теперь не включается. Лампа на месте. Как тут свернулся? Слава богу! Как я жил без тебя раньше. Открываем и уходим. Ху -ху. Весело время провели. Он исчез, он не исчез. Ну вот почему он не исчез. Что там написано? Мы всегда здесь. Что это значит? А, я могу теперь предметы менять. О, огнетушитель пропал. М -м, получается, в игре есть несколько комнат. И по факту мы все время попадаем в одни и те же комнаты, судя по всему. Смотрите, эту комнату мы будем называть э, кактус. Опа, кто-то дверь открыл. Здрасте. Это опять ты? А, это новая комната. Паралис. Хорошо. Паралис. Ой, как вас тут много. Это ваши ручки, тяните ваши ручки. Давайте я вас освобожу. Хотите листок? Можно я вас выключу? Нет? Опа. А, ты маньяк, который убил всех этих людей. Я понял. Я выключу паровозик и найду в нем ключ. И больше здесь нет ничего интересного. Да как же вас освободить-то? А, сзади. А, вон он был. Но он, кстати, не орал на меня. Я люблю, когда меня не пугают. Ну, я сваливаю, в принципе. Хорошего дня, ребят. Хорошего дня. Опачки. Я должен выбраться отсюда. Согласен. И для этого мне явно пригодится топор. Так, 
тут никого нету. А может просто мы спрячемся в шкафу? Ой, я могу топором рубить все. Давайте просто вырубим дверь и свалим отсюда. Да, это гениальный мув. О, леса горят. Явно мы будем что-то тушить. Опачки. И проходим внутрь. А, привет, мистер Смайли. Пока, мистер Смайли. Ой, нет. Здрасте, мистер Смайли. Я бра... А, нет. И... Я даже не знаю, что хуже, мать его. Ладно, мистер Смайли, я тебя тоже порублю в мясо. А, все горит. Огнетушитель. Не, огнетушитель. Че, че происходит? Че за черт? Где огнетушитель? Он здесь был до этого. Что ж такое-то? Где спрятаться? Э -э -э, мне кранты. Я могу обратно вернуться. Нет, почему я обратно не могу вернуться? Телек. Я нашел 6 секретов из 7. Я нашел почти все секреты. Ну, игра закончена. Вот все трупы. Вот выход. И я именно на выход. Я пошел на выход. До свидания, пошли в сраку. Ну что ж, ребятки, я думаю, мы сегодня с вами очень интересный денечек провели. Если вам это тоже понравилось, говорите. Пока.